Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos falar do Termopar. O que é o Termopar, como funciona e como utilizar, ok? Então vamos falar um pouquinho desse elemento que é um sensor de temperatura muito usado, principalmente na indústria e hoje bastante popular para medidas de temperatura, inclusive com multímetros. Então vamos lá, o Termopar basicamente é um elemento sensor de temperatura ele é constituído por a conexão de dois metais diferentes. É utilizado um, um fio, por exemplo, de um determinado metal e um segundo fio de um outro metal. Esses dois fios são soldados na ponta, gerando uma ponta que a gente chama de junta de medida ou junta quente. Ali é feito, a, a medida de temperatura é realizada nesse ponto, ou seja, o ponto que eu quero medir vai ficar encostado aqui na junta quente. Por outro lado... Na outra extremidade eu posso ter uma junta de referência ou junta fria e eu vou fazer a medida de uma diferença de potencial ali. Por que, que acontece essa diferença de potencial? Bom, isso é em função de um efeito conhecido como efeito Seebeck. Eu já comentei aqui no canal sobre o efeito Seebeck. Esse efeito, basicamente o nome dele é em função aí do descobridor né, do, do efeito Seebeck, que era um, um cientista alemão, e ele é o inverso daquele efeito conhecido como efeito Peltier. Nos vídeos sobre pastilha Peltier eu comento sobre o efeito Seebeck. O que acontece? No efeito Seebeck, ao aquecer essa, esse, esse ponto, ele gera na outra extremidade uma diferença de potencial. Por que isso? Quando eu aqueço um, um metal, geralmente eu vou provocar movimentação de elétrons. Os elétrons vão circular para um lado ou para o outro, dependendo do tipo de metal. Eles vão se reagrupar em função do aquecimento. Quando eu uso dois metais diferentes, cada metal vai ter um comportamento diferenciado em relação à movimentação dos elétrons, até pela sua característica física. Isso significa que na ponta, um dos metais vai ter mais ou menos elétrons e o outro a mesma coisa, gerando... Mesma coisa que eu digo, uma, uma situação diferente do primeiro, né? gerando uma diferença de potencial na extremidade por conta dessa variação dos elétrons devido ao aquecimento que você fez. ok? Então, recapitulando, você aquece, os elétrons se movimentam de forma diferente em cada metal e com isso geram a DDP. Esse é o efeito Seebeck, ok? Eu creio que tenha ficado claro. Eu vou medir aqui com um milivoltímetro e vou descobrir uma tensão que é proporcional à variação de temperatura. Detalhe, o termopar em geral, ele não é totalmente linear em toda a faixa de temperatura, por isso tem vários tipos de uh, uh, termopares diferentes. Por exemplo, a gente chama de tipo K, tipo J, tipo E e por aí vai. Os mais comuns, o mais comum que a gente conhece agora aí é o tipo K, porque o tipo K é um, é um termopar de material barato, ou seja, ele tem um baixíssimo custo, tem uma precisão razoável e tem uma faixa de temperatura bastante ampla. Por exemplo, o termopar tipo K, ele tem uma faixa de atuação entre 200 graus negativos, menos 200 graus Celsius, até 1260 graus Celsius positivos. É uma faixa bastante larga né, para esse tipo K, de menos 200 graus a mais 1260 graus Celsius. Uma faixa bastante larga, ele é relativamente bem linear nesse trecho, portanto, consegue fazer uma medida com boa precisão. Ok? Mas antes, pessoal, um recado rápido. A Finir se me mandou uma mensagem. A Finir se fabrica osciloscópios portáteis e vários outros tipos de instrumentos, dizendo que lançou o um novo modelo do DSO 138 Pro. E esse modelo 138 Pro é o um modelo melhorado daquele pequeno osciloscópio de 200 kHz, que era o mais barato do mercado. Ele continua sendo o mais barato do mercado, mas agora eles implementaram sinal de PWM integrado, single trigger para transientes e tem várias aplicações, como por exemplo, medida de rede elétrica, suporta até 800 volts pico a pico, medidas em áudio e sinais de baixa frequência. Vale a pena conferir, eu vou deixar o manual dele em PDF aqui para dar uma olhada e o link dele que você pode optar ele com cabos, sem cabos, dependendo aí do quanto você quer gastar. É um valor muito pequeno e vale a pena para quem não tem nenhum osciloscópio ou para quem precisa de um osciloscópio para medida de rede, por exemplo, ou de áudio. Ok, pessoal, voltando para o nosso vídeo. Outros tipos, o tipo J, por exemplo, ele vai atuar entre menos 40 e mais 760 graus e por aí vai, né? vai variando conforme o tipo, claro, dependendo do material usado. O tipo K, 
usa duas ligas metálicas diferentes, obviamente. A primeira se chama Cromel, é conhecida como Cromel, que é uma liga de níquel e cromo. E a segunda, o segundo fio é o Alumel, que é uma liga de níquel e alumínio. Okay? Esse é o mais conhecido. Mas, por exemplo, já o tipo J usa ferro, um dos, um dos fios, e no outro, no outro fio, o famoso Constantin que basicamente é uma liga de cobre e níquel. Né? Vocês já devem ter ouvido em Constantin, cobre e níquel. Juntando os dois, você tem lá uma diferença na ponta que vai gerar essa diferença de potencial aqui na outra extremidade. ok? Então, existem os mais nobres, os que usam metais nobres. Por exemplo, o, o Thermopar que usa platina, alguma liga com platina, ele vai ter uma precisão e uma linearidade numa faixa maior. Esses são usados também em aplicações mais críticas, aplicações industriais em que você precisa uma faixa linear bastante ampla e precisa. Não é o caso na maioria das aplicações onde você pode usar muito bem um tipo K. ok? Então basicamente esse é o funcionamento. Tem alguns exemplos aqui, isso aqui é muito comum, ele vem muitas vezes agora nos multímetros, né? você pluga aqui no multímetro que tem a entrada de temperatura e aqui na ponta a gente pode perceber o seguinte, olha. Veja como são dois fios retorcidos e soldados bem na pontinha. Ali estão os dois metais diferentes. Esse é o ponto que eu vou fazer a medida. Aqui na extremidade, eu vou colocar no instrumento que já está apropriado para medir para esse tipo. Não adianta botar um termopar tipo J, tipo E, tipo S, tipo R, num equipamento, num instrumento que está calibrado para um tipo K. Porque vai medir errado. As calibrações são completamente diferentes. Ok? Hoje, a calibração de um, de um, um termopar desse é baseado já em tabelas. Então, essas tabelas já estão incorporadas no instrumento que vai fazer o cálculo da diferença. Uh, ao pé da letra, para fazer uma medida direta uh, de uma tensão e corresponder a uma temperatura, eu preciso calibrar esse, esse termopar. Vamos que eu partisse do zero. Né? Então, para isso, por exemplo, eu tenho aqui um dois fios esses fios vieram de um laboratório aqui da época da faculdade né? mas eu ainda tenho eles aqui esse aqui é um termopar tipo J ferro constantã tá? essa daqui é a junta quente eu vou colocar para medir a temperatura e essa aqui seria a junta fria ele tem uma junta de referência né? que antes de sair os fios para a medida que são esses dois aqui eu fiz um, um corte aqui no meio aqui Nessa posição eu abri aqui para fazer uma outra ponta, uma outra ponta que seria a referência. Porque para medir direto eu preciso fazer a referência a zero grau. Então, por exemplo, eu posso mergulhar essa ponta aqui numa cuba de gelo, que vai estar tá a zero grau. E aqui eu consigo medir já diretamente uma temperatura. Se eu não tiver isso, eu tenho que fazer a diferença de medida das tensões da ponta fria com a ponta quente. Então vamos supor, na ponta quente eu meço lá, as tensões sempre são muito baixas, né? eu meço lá 5 mV aqui na junta quente, 5 mV, e na, e na junta fria, mV, eu meço 1 mV, faz sentido, né? a junta fria vai estar mais fria, vamos que a junta fria não esteja a zero grau, tá? eu não tenho essa condição de botar uma cuba, então é a temperatura ambiente, eu preciso saber essa temperatura ambiente, a temperatura ambiente, por exemplo, vai estar a 25 graus, e mediu 1 mV, eu vou lá, pego 5 mV, Diminuo do 1 mV, vou encontrar 4 mV e vou lá na tabela ver qual a temperatura corresponde para esse tipo de termopar. Normalmente é feito isso. O que acontece nos termopares já prontos, assim, é que o instrumento já tem esse cálculo. Né? Quando você coloca lá, ele já coloca para você definitivamente uma temperatura já pré-calculada. Mas se eu tenho algo artesanal, como esse termopar aqui, que eu vou aquecer aqui para vocês verem a variação de temperatura, eu preciso fazer a diferença entre a junta quente e a junta fria. Tá? A junta quente, lembrando, é aqui na ponta, a junta fria é algum ponto que eu vou interromper aqui próximo à saída. Mais uma informação importante. Nos é, termopares industriais, quando o painel de medida está muito distante do ponto é, de medida do, do termopar, eu preciso ter um cabo de compensação no meio. O cabo de compensação é um cabo que vai fazer a correção da diferença de temperatura Desse ponto até o ponto de medida. Por quê? Eu estou medindo aqui numa, numa região industrial, lá, sei lá, mil graus. Aqui, onde seria a junta de referência, 
ainda está muito quente, não está a 1.000 graus porque não está lá dentro, mas está próximo aqui a um ambiente quente. Não é exatamente a temperatura que vai estar lá próximo ao meu instrumento, que está muito distante. Então usa-se aqui um, um outro cabo que faz essa compensação, um cabo calculado, obviamente, para fazer a compensação. Mas isso é uma questão mais de uso industrial, efetivamente. Ok? Então vamos fazer alguma prática aqui, mostrar aqui o funcionamento desse, desse termopar, tentar medir alguns milivolts aqui e ver como é que, como é que faz. Bom, pessoal, eu liguei esse termopar caseiro aqui, direto, aqui na escala de milivolts. Eu não vou usar a escala de temperatura, né? A escala de milivolts só para a gente ver a variação de temperatura. A ponta fria, né? a junção fria, eu vou deixar aqui na temperatura ambiente, porque eu não tenho uma cuba de gelo para botar agora. E a temperatura ambiente aqui está a 26 graus, tá? E a ponta quente, nós vamos encostar aqui o ferro de solda, só para ver a diferença de potencial. Então repare que eu já começa a aumentar ali. A questão do sinal é a inversão aqui da polaridade só, tá? Porque, por exemplo, cada fio vai gerar uma polaridade diferente. Tá? É, então, por exemplo, no caso do, de, um, de um termopar tipo K, o cromel, o fio com cromel vai ser o fio positivo e o fio do alumel negativo. É conforme os elétrons se deslocam né, com a mesma temperatura. Repara lá, eu estou com 5, 5 milivolts mais ou menos. Ó. 5 milivolts é o que eu estou medindo nesse momento. Colocando aqui já direto numa escala de milivolts, vai ficar mais fácil a gente ver a medida, né? Então, por exemplo, vamos ver até onde a gente vai aqui. 5, 6, 6, né? Ele mediu 6, mais ou menos 6, quase 6 milivolts, 5.9 milivolts. Ok? 5.9 milivolts. Se eu medir a, te a tensão, essa é a DDP aqui na medida, para a temperatura que eu estou medindo. Sabendo que a outra ponta está a 26 graus. Eu vou na tabela que tem do termopar tipo J e vejo qual é a tensão que aparece para 26 graus. Anoto ela e faço a diferença para essa tensão que apareceu aqui. Por exemplo, aqui apareceu 5 milivolts. Se lá na, na tabela para 26 graus aparecer 1 mV, a diferença vai ser de 5 mV. 6 para 5.9, vamos que fosse 6, né? 6 mV menos 1, 5 mV. Eu vou a 5 mV, vejo quem é a temperatura e consigo graduar a temperatura. Óbvio, eu precisaria calibrar para várias temperaturas e ou olhar a tabela sempre que eu fosse medir. Então, para isso, você já tem os termopares comerciais que já estão calibrados que já vão fazer a medida diretamente. É o caso, por exemplo, desse modelo aqui, né? É um modelo também muito comum, eu uso ele aqui com o multímetro de bancada, ele já tem a entrada para piro banana, né? para você conectar direto no, no voltímetro, e você já vai ver qual é o resultado em graus Celsius diretamente no instrumento, ok? Aqui, por exemplo, eu peguei esse termopar aqui, Conectei diretamente aqui no multímetro de bancada. Vou escolher aqui a escala de temperatura. A temperatura baixou um pouco aqui por causa do ar. 22,6 graus é a temperatura aqui que está sendo medida. E se eu aquecer aqui com a mão, obviamente a temperatura vai subir ele rapidamente. Ok? Então usa aqui direto, já calculado, obviamente, pelo instrumento. Bem mais simples, né? bem mais prático. Mas, basicamente, o funcionamento dele é esse. As tabelas que são geradas para cada tipo de termopar são desse tipo aqui. Okay, eu vou mostrar algumas aí na foto. Basicamente, você tem aqui a temperatura em graus, depois a variação dessa temperatura aqui para poder achar um valor preciso, né? E aqui os valores em milivolts correspondentes àquela temperatura, já calibrado para o tipo do termopar que você tem. Esse aqui é para o tipo K. Obviamente, cada uma vai ter uma diferente. Essas tabelas foram ajustadas através de equações polinomiais do nono grau, ou seja, é uma equação com nove coeficientes, para você ter o um mínimo de precisão. Então, fica calculada uma a uma essa, esses valores aqui, que são os mais precisos possíveis para esse tipo de, uh, de, de termopar, né? de forma que você pode confiar 
nas tabelas que são preparadas caso você faça o seu próprio termopar. Você pode fazer um, um termopar você mesmo. Como eu falei, dois tipos de metais distintos, junta as pontas e faz a medida de diferença de temperatura, considerando a temperatura ambiente como referência ou alguma outra referência que você queira. Faz a diferença de uma para outra e você tem a temperatura cravada. Você pode graduar uma tabela com valores proporcionais às medidas de tensão que são feitas. Dependendo do tipo de material, ele pode ser mais ou menos linear ali, porque é importante que tenha uma linearidade no trecho que você está medindo. Se você for medir só temperaturas, por exemplo, de menos 10 a mais 100 graus, é uma faixa pequena, mais fácil de você encontrar um trecho linear. Ok, pessoal? Então, esses são os termopares, bastante conhecidos, bastante utilizados, com sensor de temperatura. Espero que vocês tenham aproveitado aí o conteúdo, gostado do vídeo. Se gostarem, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.